수강생 여러분 안녕하세요. 지난 시간에는 한국에 제공된 해외 원조의 성과에 관한 논의를 검토해 보았습니다. 이번 시간에는 한국이 제공한 ODA의 성과와 관련하여 수원국 조사 결과를 살펴보고자 합니다. 한국이 ODA를 제공해, 제공하고 있는 나라들은 한국이 아닌 다른 나라들로부터도 원조를 받고 있습니다. 따라서 그 나라의 경제적 성과를 한국의 ODA하고만 연결해서 분석하기는 어렵습니다. 대신에 수원국에서 실시한 설문조사 결과를 통해 원조의 효과를 가늠해 보도록 하겠습니다. 대외경제정책연구원은 2017년 베트남을 대상으로 국민인식조사와 수혜자 조사를 실시했습니다. 베트남은 2008년부터 2018년까지 11년 동안 한국의 양자간 ODA의 최대 수원국이었습니다. 두 조사 중 국민인식조사는 베트남의 3개 대표 도시인 하노이, 호찌민, 다낭의 중학교 졸업 이상의 학력 보유자이면서 한국을 알고 있는 600명을 대상으로 태블릿 설문조사 방식으로 진행됐습니다. 하노이, 호찌민, 다낭은 각각 베트남 북부, 남부, 중부의 대표 도시입니다. 조사 결과 중 ODA 성과와 관련 있는 몇 가지를 보도록 하겠습니다. 먼저 한국 ODA에 대한 인지도 여부입니다. 베트남이 한국으로부터 대외원조를 받아왔다는 사실을 알고 있는지 물었더니 매우 잘 알고 있다와 어느 정도 알고 있다를 합하면 32.7%에 불과했고 나머지는 들어본 적은 있으나 잘 모르거나 전혀 모른다고 답했습니다. 베트남이 한국의 원조를 받은 사실을 알고 있는 응답자를 대상으로 사업별 인지도도 물어, 문의했는데 도로, 항만 등 인프라 건설에 대해서 가장 잘 알고 있었고 그 다음은 병원, 학교였습니다. 이 결과는 한국이 2010년대 전반에 중점 지원한 분야와 대체로 일치했습니다. 한국이 제공한 원조에 대한 만족도를 물었더니 매우 만족한다 32.2%, 어느 정도 만족한다 61.3%로 응답자의 90% 이상이 만족한다고 대답했습니다. 바람직한 결과이기는 하지만 원조에 대한 인지도보다 비율이 높기 때문에 잘 모른 채로 대답한 경우도 많았을 것으로 생각됩니다. 한국이 베트남에 원조를 제공하는 동기가 무엇이라고 생각하는지 두 개까지 선택해달라는 질문에는 베트남의 경제사회 발전을 위해서라는 대답이 61%로 가장 많았습니다. 한국의 수출 확대 등 자국의 이익 추구라는 대답은 46%로 더 적었습니다. 한국의 원조 동기를 비교적 우호적으로 인식하고 있는 것으로 해석할 수 있습니다. 대외경제정책연구원은 2016년부터 경기도 성남시의 ODA 자금을 지원받아 연세대학교가 베트남 타인호아에서 진행하고 있는 초등학교 보건사업의 수혜자 480명을 대상으로도 면접조사를 실시했습니다. 조사 결과 중 사업과 관련된 몇 가지 항목을 살펴보겠습니다. 지역에서 진행되고 있는 한국의 초등학교 보건사업이 마을의 개발 수요와 일치하는지 묻자 응답자의 11.5%가 일치 여부가 매우 높다, 42.3%가 높다, 42%가 보통이라고 답했습니다. 응답자의 분포는 해외 원조에 대한 인지도에 따라 달랐는데 해외 원조를 잘 아는 응답자의 경우 보통이라고 답한 비율이 상대적으로 낮고 매우 높다고 답한 비율이 상대적으로 높았습니다. 사업이 효율적으로 진행되었다고 생각하냐는 질문에 대한 응답은 매우 높음 13.5%, 높음 55.5%, 보통 28.8%였습니다. 마찬가지로 해외 원조를 잘하는 응답자일수록 대답이 상대적으로 긍정적이었습니다. 설문조사는 사업의 효과를 어떻게 인식하는지 알아보기 위해 자녀 교육에 대한 지식, 정보, 자녀 교육과 관련된 태도, 행동에 어떤 변화가 있었는지 물었습니다. 각각 응답자의 75%, 76%, 68%가 많거나 매우 많은 변화가 있었다고 응답해 수혜자들의 인식이 긍정적임을 보여주었습니다. 마지막으로 조사는 사업의 확대 필요성과 지속 가능성에 대해서도 질문했습니다. 확대 필요성에 대해서는 응답자의 89%가 매우 높거나 높다고 응답했습니다. 지속 가능성에 대해서는 매우 높음 15%, 높음 54%로 확대 필요성에 비해서는 낮지만 대부분이 지속 가능성이 높은 것으로 인식했습니다. 
지금까지 한국이 제공한 ODA에 관한 수원국 조사 결과를 검토해 보았습니다. 다음 시간에는 향후 연구과제에 대해 저의 몇 가지 의견을 말씀드리도록 하겠습니다.